ഹായ് ഫ്രാൻസ് ദിസ് ഇസ് ഫിറോസ് വെൽക്കം ടു എം ക്യൂബ് ടെക് എം ക്യൂബ് ടെക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻസിന് സ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എഫക്റ്റീവ് ബാറ്ററി ട്രെയിൻ പ്രിവെൻറ്റിങ് അപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ ആഡ് ഫ്രീ ആണ് ആഡില്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്നാൽ നമ്മളിൽ ആർക്കും അധികം അറിയാത്തൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ കൂടിയാണ് ഈ അപ്ലിക്കേഷന് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ സ്റ്റോറേജ് ആവശ്യമില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് മെയിൻ്റെനൻസ് ആവശ്യമില്ല വൺ ടൈം നമ്മളിതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കടന്നോളും നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തെങ്കിലും പുതിയ അപ്ലിക്കേഷൻ സ്കിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പുതിയ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മാത്രം അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി വൺ ടൈം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്കത് മെയിൻ്റെനൻസ് ഫ്രീ ആണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ കൂടിയാണ് വളരെ സ്മാർട്ട് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഓരോ തവണ സ്ക്രീൻ ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് എന്തൊക്കെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ സമയം തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തമായ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ കൂടിയാണിത് പിന്നെ അതേപോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസിന് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ബാറ്ററി സ്റ്റെബിലിറ്റി മാത്രമല്ല സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റെബിലിറ്റിയും ഇത് കാര്യമായിട്ട് എന്നെ വർദ്ധിപ്പിക്കും നമുക്കിതെങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്നോ ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് മുഴുവനായിട്ടും വാച്ച് ചെയ്യാം കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് സെറ്റിങ്സ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ അപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് പ്രവർത്തനമാവില്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് എഫക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഓരോന്നായിട്ടും വെക്തമായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോവാം ഗ്രീനിഫൈ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ്റർഫേസ് ഓപ്പൺ ആവുന്നതായിരിക്കും അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും കാണാം ഇതിൽ മൈ ഡിവൈസ് നോട്ട് റൂട്ട് എന്നുള്ള സെലക്ട് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമ്മറി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വരും അത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കാം ഗ്രീനിഫൈ സ്റ്റാറ്റ് അപ്പ് റെഡി ടു യൂസ് ജസ്റ്റ് ഫിനിഷ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ദെൻ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അതിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഗ്രീനിഫൈ ചെയ്തോളൂ എൻജോയ് ചെയ്തോളൂ മറന്നോളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് അത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മെയിൻ്റെനൻസ് ഇല്ല നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇതിൽ മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റണ് ചെയ്യുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻസിനെ ഏറ്റവും ആദ്യം കാണിച്ചു തരും അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതിന് അപ്ലിക്കേഷൻസിനെ നെക്സ്റ്റ് കാണിച്ചു തരും പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അപ്ലിക്ക് റണ് ആവാത്ത അപ്ലിക്കേഷൻസിനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം ആക്ച്വലി എല്ലാ അപ്ലിക്കേഷൻസും ചെറിയൊരു തരത്തിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് റണ് ആവുന്നുണ്ട് അത് കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ എഫക്ട് ചെയ്യലാന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അതും കൂടി നമ്മൾ ഡിലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി നമ്മൾ അണി ദറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് റൈറ്റ് സൈഡ് കാണുന്ന ആഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്ലിക്കേഷൻസിന് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ടോപ്പ് മാറ്റ് എന്നുള്ള ഈ അപ്ലിക്കേഷൻസിന് ആഡ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഷോ മോർ ആപ്പ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കാം അത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ അപ്ലിക്കേഷൻസും കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതെല്ലാമാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ താല്പര്യപ്പെടാത്ത അപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്കിത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ആക്ച്വലി ഇത് എപ്പോഴാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് മാത്രം അത് ഓപ്പൺ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ റൺ ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഓക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ആഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആപ്സൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഒരു സെറ്റിങ്സ് കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ പെൻ
തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ത്രീ ഡോട്ട്സ് പ്രസ് ചെയ്യാം സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക സെറ്റിങ്സ് എടുത്ത ശേഷം സ്മാർട്ട് ഹൈബർനേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മ്യൂസിക് നിൽക്കും അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് ഹൈബർനേറ്റ് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് അതിന് നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫംഗ്ഷൻസ് എനേബിൾ ആവും പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹൈബർനേഷൻ ഉള്ള ടിക്ക് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷനെ ഹൈബർനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലോ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ആവാനായിട്ട് സെറ്റിങ്സിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യാനുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ലോക്ക് സ്ക്രീനിൽ പോവാം സ്ക്രീൻ ലോക്ക് എന്നുള്ളതിന് നേരെ ഒരു സെറ്റിങ്സിൻ്റെ ഐക്കോൺ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലോക്ക് എന്നുള്ളത് ഫൈവ് സെറ്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആക്കി കൊടുക്കുക പവർ ബട്ടൺ ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി ലോക്ക് എന്നുള്ളത് ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക ആക്ച്വലി അത് എനേബിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഉണ്ടാവുക അത് ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെറ്റിങ്സ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ആവുന്നതായിരിക്കും ഒരു സംശയം വേണ്ട അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ അതേപോലെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത